ప్రపంచంలో కొన్ని మనకు అర్థం కావు మరికొన్ని ఆశ్చర్యాన్ని కొలుపుతూ ఉంటాయి మరికొన్ని భయపెడుతూ ఉంటాయి అవి ఎందుకు ఎలా జరిగాయో తెలుసుకోవడం మానవుడి తరం కాలేదు సైంటిస్టులు వందల ఏళ్ల పాటు పరిశోధనలు చేసిన అంతు చిక్కలేదు ఇంతకీ ఆ షాకింగ్ మిస్టరీస్ ఏమిటో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా అయితే తప్పకుండా ఈ వీడియో చూడండి నాస్కా జియోగ్లిఫ్స్ ఇవి ఎవరు గీశారని ఏ శాస్త్రవేత్తను అడిగినా ఆకాశం వైపు చూపిస్తాడు ఎందుకంటే ఈ నాస్కా లైన్స్ ఏలియన్స్ గీసి ఉంటారనేది ప్రతి ఒక్కరూ నమ్మే సిద్ధాంతం పక్షులు కోతులు ఇలా చాలా రూపాల్లో గీతలు పెరుగులో ఉన్నాయి ఈ నాస్కా డిజర్ట్ దగ్గరే ఏలియన్స్ వేల ఏళ్ల క్రితం దిగి ఉంటారని కూడా చెబుతూ ఉన్నారు మనుషుల సంచారం అంతగా లేని ఈ ఎడారిలోకి ఏలియన్స్ వచ్చి వెళ్లారనేది ఎవరైనా చెప్పే సిద్ధాంతం ఇక్కడ సూర్యుడి గుర్తుల నుంచి మనం సూర్య సౌర కుటుంబాలు అనుకునే వాటిని కూడా సింబల్స్ లైన్తో గీశారు ఎవరు గీశారు అనేది చెప్పడానికి మాత్రం ఆధారాలే లేవు కానీ నమ్మకం మాత్రం ఏలియన్సే అది నిజమేనా అంటే మిస్టరీ అని చెప్పక తప్పదు ఇక ఎప్పటికీ తెలని మరో షాకింగ్ డేంజరస్ మిస్టరీ ఎన్ఎన్ ఔరంగ్ మెడాన్ షిప్ ఇది ఎలా మునిగిందో తెలియదు అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు బంగాళా ఖాతంలో సాయంత్రం మబ్బులు పట్టి ఉన్నాయి డచ్ టీం ఎన్ మెడాన్లో వెళుతూ ఉంది కానీ ఏమైందో తెలియదు నేను కెప్టెన్ ఇక్కడ అందరూ చనిపోతున్నారు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదనే మెసేజ్ మలేషియాలోని ట్రాన్స్మిషన్ సెంటర్కు అందింది అయితే కొద్ది నిమిషాల తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ నేను చనిపోతున్నాను అంటూ ఒక మెసేజ్ ఆ ట్రాన్స్మిషన్ సెంటర్కు అందింది ఆ తర్వాత ఏం అర్థం కాలేదు వెంటనే దగ్గరలోని షిప్స్కి ఔరంగ్ మేడం గురించి చెప్పారు కనిపిస్తే సమాచారం ఇవ్వాలని సెచ్ టీమ్స్ రంగంలోకి దిగాయి తెల్లవారు జామన అమెరికాకు చెందిన ఓ వ్యాపారి షిప్ సిల్వర్ స్టార్ కు ఔరంగ్ మెడాన్ షిప్ కనిపించింది వెంటనే సమాచారం ఇచ్చాడు ఆ వ్యాపారి వారికి సమాచారం ఇచ్చాక ఆ షిప్ లోకి దిగాడు ఆ కెప్టెన్ పడవ ఏ మాత్రం డ్యామేజ్ కాలేదు టెక్ మీదకు చేరుకోగానే భయానకమైన సీన్ కనిపించింది అందరి శవాలు ఒక దగ్గరే పడి ఉన్నాయి పైగా చేతులు విసిరేసి మెడలు తిప్పేసి ఉండడంతో భయంకరంగా కనిపిస్తున్నాయి అందరి కళ్ళు తెరుచుకొని ఉన్నాయి దేనితోనో పోరాడుతున్నట్లుగా కనిపించింది అయితే అందరి డెడ్ బాడీలు ఎందుకు గట్టిపడ్డాయి ఎవరు చంపారు అనేది మాత్రం ఎంతవరకు తెలియలేదు సిల్వర్ స్టార్ కెప్టెన్ ఆ పడవలో భయంకర దృశ్యం చూసి మళ్లీ తన షిప్ లోకి వచ్చి కనిపించిన విషయాన్ని చెప్పాడు మిగతా వాళ్లు కూడా చూద్దామనే లోపు ఆ పడవ పేలిపోయింది అయితే దాంట్లో దెయ్యాలున్నాయనే భయంతో గోస్ట్ షిప్ అని కొందరు వాదిస్తే ఏలియన్స్ అందులోకి వచ్చి ఉంటారని మరికొందరు అంటారు కానీ అసలు ఏం జరిగింది అనేది మాత్రం ఎప్పటికీ మిస్టరీనే ఇక మెదడును తొలిచే మరో మిస్టరీ రొమేనియాలో జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఇద్దరు ఆర్కియాలజీ సైంటిస్టులు తవ్వకాలు జరుపుతుండగా ఒక ఇసుక దెబ్బ కింద రెండు ఏనుగు కలేబరాలు దొరికాయి వాటి బోన్స్ ని కార్బన్ డేటింగ్ చేసి వాటి వయస్సు రెండు లక్షల ఏళ్ల క్రితం నాటివని తేలింది అప్పటి నుంచే భూమి ఉందా వాటి బోన్స్ వయస్సు ఇలా ఎందుకు చూపిస్తుందనేది మాత్రం వారికి అర్థం కాలేదు అయితే వాటికంటే ఆశ్చర్యం కోల్పే మరో విషయం ఏమిటి అంటే ఏనుగు బోన్స్ ని జాగ్రత్తగా ఒక అల్యూమినియం పాత్రలో పెట్టారు మరి అంత వయసున్న ఎలిఫెంట్ బోన్స్ ఈ పాత్రలోకి ఎలా వచ్చాయి ఆ కాలంలో అల్యూమినియం పెట్టి ఉండే అవకాశం లేదని సైంటిస్టులు అంటున్నారు ఒకవేళ ఏలియన్స్ కానీ ఏమైనా ఈ ప్రాంతంలో దిగి ఉంటారా అనేది మరో అనుమానం ఇక మరో దయ్యాలను చూడాలని ఉందా కనీసం చూడకపోయినా అవి దాడి చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఫీల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా అయితే ఎడిన్ బర్గ్లోని బ్లడీ మెంకజీ శ్మశాన వాటకు వెళ్లాల్సిందే ఒకప్పుడు మెకంజీ అనే వ్యక్తి దాదాపుగా పద్దెనిమిది వేల మంది చావుకు కారణమయ్యాడు ఎంతో మందిని హింసించి చంపాడు రాజు కింద పనిచేసిన మెకంజీ చనిపోయాక అతన్ని ప్యాలెస్ ముందు రూమ్లో డెడ్ బాడీని ఉంచి అందులో అలానే వదిలేశారు దానికి ఎప్పుడూ తాళాలు వేసి ఉంటాయి కానీ ఇరవై ఏళ్ల క్రితం అర్ధరాత్రి జోరు వాన కురుస్తుంటే ఎటు వేళ్లాలో తెలియని ఒక వ్యక్తి ఆ తాళం పగలగొట్టి మెకంజీ శవంపై పడుకున్నాడు పడుకున్న అరగంటకు మెకంజీ దెయ్యం రూపంలో అతనిపై దాడి చేశాడు ఆ తరువాత మిగతా దెయ్యాలు కూడా అటాక్ చేయడంతో చేతులకు కాళ్లకు మెడకు గోళ్లతో రక్కిన గాయాలయ్యాయి బతుకు జీవుడా అంటూ అదే వర్షంలో ఆ గ్రేవీ ఆడ్రూంలో నుంచి పారిపోయాడు అప్పటి నుంచి చీకటి పడితే ఈ శ్మశాన వాటిక దరిదాపుల్లోకి కూడా ఎవ్వరూ వెళ్లరు ఇక అలాగే హాలీవుడ్ సినిమాల్లోనే కాదు ప్రపంచానికే విమానం ఎలా హైజాక్ చేయాలో చూపించిన వ్యక్తి డీబీ కూపర్ బోయింగ్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలోనే హైజాక్ చేశాడు డీబీ కూపర్ 
చిన్న విమానం అయినప్పటికీ హైజాక్ చేయడం చాలా మందిని షాక్ గురి చేసింది టేక్ ఆఫ్ అయిన కాసేపటికే కంట్రోల్ రూమ్ కి ఫోన్ చేసి మరీ చెప్పాడు విమానంలో అందరి డబ్బులను విలువైన వస్తువులను లాక్కొని పారాచూట్ సైన్ తో దూకేశాడు ఇక ఆ తర్వాత పైలట్ చాకచక్యంగా డోర్ క్లోజ్ చేసి విమానాన్ని తన కంట్రోల్ లోకి తెచ్చుకున్నాడు మొదట్లో ఫ్లైట్ మొత్తం కింద పడిపోతుందా అనే భయం వేసింది కానీ కుదుపులకు గురైనా సరే అందులోని నలభై మందిని క్షేమంగా కిందికి దింపాడు ఆ పైలట్ ఇక తప్పించుకున్నవాడు ఎటు వెళ్లాడో బ్రతికి ఉన్నాడో లేదో కూడా ఇంతవరకు ఎవరికి తెలియదు ఇక నమ్మలేని అర్థం కాని మరో మిస్టరీ ఏలియన్స్ వాయిస్ ఓహయో యూనివర్సిటీకి చెందిన జెర్రీ ఆర్ అహ్మన్ అనే సైంటిస్టు ఏలియన్స్ పై రీసెర్చ్ చేశాడు భూమిపైకి ఏలియన్స్ ఏమైనా టెక్నికల్ కోర్స్ పంపిస్తున్నాయా అనే విషయంపై పదేళ్లుగా కృషి చేశాడు కానీ కొన్నేళ్ల క్రితం అదే యూనివర్సిటీలో స్పేస్ నుంచి వావ్ అనే పదం వినిపించింది రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీలో రికార్డ్ అయింది మళ్లీ కనెక్ట్ కాలేదు వాయిస్ కూడా రాలేదు భూమి మీద నుంచి వస్తే ఎక్కడి నుంచి ఆ వాయిస్ వచ్చిందో క్యాప్చర్ అవుతుంది కానీ ఆ ఏలియన్స్ ఎవరు వావ్ అనే పదం ఎలా రికార్డ్ అయింది ఆ గొంతు ఏలియన్స్ దేనా అనేది ఇంతవరకు అంతు చిక్కలేదు ఆ గొంతుకు ముందు వెనుక ఫ్రీక్వెన్సీ డెబ్బై రెండు సెకండ్ లో మాత్రమే రికార్డ్ అయింది ఇక మరో మిస్టరీ బ్రిటిష్ కొలంబియా బీచ్ పోలీసులకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోంది కట్టైన కాలు బీచ్ ఒడ్డుకు కొట్టుకొని వస్తుండడం టెన్షన్ పెడుతోంది అసలు ఈ కట్టైన కాలు ఎవరిది హత్యలు చేసి ఎవరైనా వేస్తున్నారా అనేది కూడా అందుచుకడం లేదు అన్ని కాళ్లు కూడా మోకాలు కింది భాగం వరకు కట్ చేసి ఉన్నాయి అయితే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయనేది మాత్రం తెలియలేదు కొన్నాళ్లకు ఇలా ఇక్కడికి కాళ్లు రావడం ఆగిపోయాయి పోలీసులు ఊపిరి తీసుకున్న లోపే మరో ఆరు నెలల తర్వాత మళ్లీ ఇక్కడ ఇలాంటి కాళ్లు ప్రత్యక్షమయ్యాయి డెడ్ బాడీస్ కొట్టుకు రావడం చూసారు కానీ ఇలా కట్ అయిన లెగ్స్ ఎందుకు కొట్టుకొస్తున్నాయి ఎవరు వేస్తున్నారనేది మాత్రం నెలల తరబడి గస్తీ చేపట్టిన ఇంతవరకు అంతు చెక్కలేదు ఈ లెగ్స్ భయానికి బ్రిటిష్ కొలంబియా బీచ్ కి రావాలంటేనే జనం బెంబేలెత్తిపోతున్నారు కానీ దాని వెనుకున్న కారణం మాత్రం ఎప్పటి వరకు తెలియడం లేదు ఇక అలాగే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం కాలంలో కొన్ని విచిత్రమైన వాహనాలు ఆకాశంలో తిరిగాయట అవి కంటికి కనిపించి మెరుపు వేగంతో మాయమయ్యేవట కాకపోతే అవి శత్రువుల ఆధునిక వాహనాల లేకుంటే మిస్సైల్స్ లాంటివ అనేవి మాత్రం అర్థం కాలేదు అయితే యుద్ధం జరుగుతున్నంతసేపు కొన్ని పత్రికలు ఏలియన్స్ గురించి వార్తలు ప్రచురించాయి అప్పటి నుంచి మనం ఈ విశ్వంలో ఒంటరే మాళ్లమా ఏలియన్స్ ఉన్నారా అనే సందేహం మొదలైంది కాని ఆకాశంలో కనిపించిన ఆ వింత వస్తువులు ఏమిటనేది మాత్రం ఏ దేశానికి కూడా అర్థం కాలేదు ఇక సముద్రం అడుగు భాగంలో అద్భుత జీవితం కళ్ళు మిరిమిట్లు గొలిపే భవంతులు లైట్లు స్వర్గం నీటిలో ఉందా అనిపించే నగరం అట్లాంటిస్ ప్లాటో నిర్వహించిన ఈ సిటీ ఆఫ్ అట్లాంటిస్ నిజంగానే ఉండేదని నమ్ముతారు మన ద్వారకా నగరంలా ప్లాటోనే ఈ నగరాన్ని గీసాడా అది నిజమేనా మనిషి నీటి అడుగున ఎలా బ్రతుకుతాడు సముద్రంలో అసలు ఎలా జీవించగలిగారు ఆ రహస్యం ఏంటనేది మాత్రం ఎప్పటి వరకు అర్థం కాలేదు కాని ఇది మాత్రం నిజమని ఎప్పటికీ నమ్ముతూనే ఉన్నారు ఇక ఈస్టర్ ఐలాండ్ మొయి స్టాట్యూస్ ఎలా ఒక్క చోటుకి చేరాయి అనేది మాత్రం అంతు చిక్కని ప్రశ్న టన్నుల బరువున్న ఈ విగ్రహాలను ఎవరు పెట్టారు కొంతమంది ఏలియన్స్ వాటిని పెట్టారు అంటే ఏడు వందల ఏళ్ల క్రితం బలిష్టమైన మనుషులే వేల కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి వాటిని వివిధ రకాల పద్ధతులలో లాక్కొచ్చి పెట్టారని మరికొంతమంది వాదిస్తూ ఉంటారు కాని అవి ఎలా ఒక ప్రదేశానికి చేరాయనేది అంతు చిక్కని ప్రశ్న ఐదారు సిద్ధాంతాలను సైంటిస్టులు చెప్పినా ఏది కూడా నమ్మసక్యంగా లేదు ఎప్పటికీ దీనిపై పరిశోధన జరుగుతూనే ఉంది ఇలాంటి మిస్టరీలు మన ప్రపంచంలో ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి మరో వీడియోతో ఈ అద్భుతాలను మరింత లోతుగా తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రై